وعلى النبي الأمين والرسول المعين وعليه وصحبه المعين شمالي تو بھائی اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محال اللہ جللہ شانہو امانو امانو محال اللہ جللہ شانہو امانو 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 जय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और जलाल तार दोहरा मत हुए आज के ये रामजाने खूब पवित्र दिन है इफ्तार एक पूर्ण मोहते यम फुकार तथा पौधों की बोशे आज के ये अलचनाय अंशों पर हम करा तोफी अत्यंत मनोरम परेशिक बदर दिवस आलोचना करते बस ठीक से हाहाकार सौभाग्यवान तात्पर्य चेष्टा कर सामने किसा संक्षिप्त समय मध्य तुले प्रथम प्रारम्भिक आलोचन आर्गुमेंट गुरु करते चाहिए मध्य दिए धर्म मत इम एक विजयी शक्ति हिसाब से राजनैतिक नेता एवं सामरिक सर्वाधिनायक हिसाब विश्व मंच सामरिक 
সর্বোপরি এই যুদ্ধ আল্লাহ আস্থা রেখে কিভাবে সীমিত সংখ্য সীমিত সক্ষমতা নিয়ে দিন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা যায় তার পথরেখা নির্ধারণ করে এটি ছিল ইসলামের দিকে থাকা এবং না থাকা ফায়সালাকারী যুদ্ধ এটি ছিল সত্য এবং মিথ্যা পার্থক্যকারী যুদ্ধ এ কারণে দিনকে থেকে প্রণয়নকারী বলা হয়েছে আমি প্রারম্ভিক আলোচনায় যে আর্গুমেন্ট গুলো যে মতামত গুলো ও তুলে ধরলাম এই আলোচনা গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি করবার চেষ্টা করব মহাপবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনকারীদের বিবৃত আয়তে কারিগর আলোকে হাদিসে নবীর ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী বিশ্ববিখ্যাত তফসিল তফসিলে ইবনে তাদির তফসিলে তাবারি শরীফ পৃথিবী বিশ্ববিখ্যাত সিরা গ্রন্থ সিরাতে ইবনে ইসহা সিরাতে ইবনে হিশাম আর রাহিতুল মাখতুম এবং সর্বশেষ তফসিল ইয়াসিল আল তাদরি লিখিত সিরা গ্রন্থে আলোকে আমি কতদূর এই আর্গুমেন্ট গুলোর বিস্তারিত আলোচনা যেতে পারবো জানি না কারণ আপনাদের তার আগে আপনাদেরকে ব্যক্তিগত দোয়া করার সুযোগ দিতে হবে আপনারা যদি সহযোগিতা করেন আমি একে একে আমি যে আর্গুমেন্ট গুলো পেশ করলাম তার বিস্তারিত যেতে পারি কি বলেন शिक्षा बदर जुद्ध राजनीति सामाजिक राष्ट्रीय जीवन কোন পথরেখা নির্দেশনা দিতে পারে সেদিকে আমার আলোচনা আছে আপনারা জানেন এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল চোদ্দশো চুয়াল্লিশ হিজরি সালের সতেরোই রমজানে যেটিকে দ্বিতীয় হিজরি বলা হয় যদি আপনার খ্রিস্টাব্দ হিসাব করেন তাহলে এটা অনেকে বলেন যে ছাব্বিশে জুলাই ছয়শো তেইশ খ্রিস্টাব্দে विपरीते प्रचंड अत्याचार निपीड़न निष्पीषण फलस्कृति मक्का मदिरा जो जोध कर मक्कार मदिनाव 
মুনাফিকদের তৎপরতা লক্ষ্য নিয়ে হয় সর্বোপরি আল্লাহ জানালেন নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে আমি এর বেশি যুদ্ধের ঘটনা কিন্তু আলোচনা যাচ্ছি না আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে এই যুদ্ধ ছিল বিশ্ব সামরিক ইতিহাসে গোয়েন্দাগিরি এবং গোয়েন্দা প্রতিরোধের গভীর সৃষ্টিকারী যুদ্ধ ইন্টেলিজেন্স কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এটার আমি ব্যাখ্যা একটু সিরিয়াতে নিরক্ষে আমি করবার চেষ্টা করি কারণ যুদ্ধের পুরো এলাকাটাকে একবার প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রতিপক্ষের সৈন্যদের অবস্থানকে নির্ণয় করেন তাইলে কোন কোন বর্ণনা মতে চার দফা কোন কোন বর্ণনা মতে পাঁচ দফা ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দা বাহিনী প্রেরণ করেন এই যুদ্ধের প্রথম যে গোয়েন্দা বাহিনীকে তিনি নিযুক্ত করেন তার নেতৃত্বে নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাজ সাথে তার নেতৃত্বে 12 জন সাহাবীকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন খেয়াল করেন তাদেরকে নির্দেশ দেন দুই দিন চলার পথে পর তাদেরকে একটি চিঠি দেওয়া হয় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ থেকে এবং সেই চিঠির মধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয় তাদেরকে কি করতে হবে তাদেরকে বলা হয় না যে তারা কি কাজ করবে তাদেরকে পাঠানো এবং তারা দুই দিন চলার পরে চিঠিতে যখন অপেন করলেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন আপনার কোরাইশদের যে আবুসুফিয়ানের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক কাফেলা মক্কা থেকে মদিনা অতিক্রম করে সিরিয়ার পথে যাচ্ছে তার ইন্টেলিজেন্স তাদের গতিবিধি তাদের সংখ্যা তাদের মালামালের সম্পর্কে তাদের কি তথ্য নেওয়ার জন্য সময় খুব সংক্ষিপ্ত আমি খুব সুন্দর বলতে হবে তখন তারা সেখানে সেই কাফেলাকে না পেয়ে সেখানে তারা চারজন কোরাইজদেরকে তারা সেখানে পেয়ে যান তারা কোন কারণে হয়তো সেখানে রয়ে গেছিল তখন তারা আদর্পিত সেখানে একজনকে হামলা করে এবং সেখানে একজন মারা যান এবং দুইজনকে তারা ধরে নিয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে নিয়ে আসে এবং ইন্টারোগেশন করে তাদের যে ওই কাফেলাটার কেমন মালামাল ওই কাফেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাকি সেই ইন্টারোগেশন সিস্টেম কিন্তু সেই বদলের যুদ্ধে প্রেক্ষাপটে আনা হয় ইন্টেলিজেন্স এবং তথ্যে তথ্য নেয় এবং যখন রাসুল চলে আসছে রাসুলের কাছে খবর আসলো যে অবসুদিয়া চলে গেছে রাস্তা তখন তিনি এই কাফেলার এই কাফেলা তো আমার এদিকেই ফিরবে তখন এই কাফেলাটার ফেরার তৎপরতা নেওয়ার জন্য তিনি আরেকটি গোয়েন্দা দল নিয়োগ করেন এবং সেখানে তিনি দায়িত্ব দেন দুইজনকে তখন দুইজনকে দেন হজরত তালহাইকে বাইবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হজরত সাইদকে যায় করতে লাগলো তখন এই ফিরার পথে 1000 লোকের ভিড়ে 50000 দিনারের ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ছিল এবং এসব জিনিসপত্র হেফাজতের জন্য চল্লিশ জন লোক নিয়োজিত ছিল তখন আবু সুফিয়ান খুব খুব ইন্টেলিজেন্স পার্সন ছিলেন তিনিও কিন্তু গোয়েন্দা নিযুক্ত করে রেখেছিলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন এখানে কেউ এসেছিল কি না বলে কাউকে দেখিলেই প্রতিবেশীতে যে দুইজন লোক ঘোড়ার পিঠে চলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল কিছু পানি নিয়ে তারা চলে গিয়েছিল তখন আবু সুফিয়ান তাৎক্ষণিকভাবে ওই ঘোড়ার পালাকে নিরূপণ করে দেখার চেষ্টা করেন ঘোড়ার পা গুলোকে এবং ঘোড়া যে মলমূত্র ত্যাগ করেছে সেই থেকে যে বিষটা বেরিয়েছে বিষটা থেকে দেখতে পেয়েছেন যে এগুলো ইয়েস্টেমের খেজুরের দানা সুতরাং ইয়েস্টেম থেকে কেউ এসেছিল অতি দ্রুত বিলম্বনা করে আবু সুফিয়ার মক্কায় খবর পাঠিয়ে দিলেন 
যে মোহাম্মদ সাল্লামের রূপ আমাদেরকে ফলো করছে তোমরা আমাদেরকে রক্ষার জন্য তোমরা রূপে গিয়ে কিন্তু তাৎক্ষণিক গতিপথ চেঞ্জ করে আপনার বদর প্রান্ত থেকে তার কাফেলাকে সরিয়ে তিনি সমুদ্র তট রেখা দিয়ে তিনি দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যান এবং মক্কা খবর করেন আমরা এখন নিরাপদ যাচ্ছি কিন্তু আবু জাহের এবং তার বাহিনী তারা বসে রইলেন না তারা এটা প্রতিরোধ সুখ এবং প্রতিরোধ নেওয়ার জন্য তারা ধীরে ধীরে বদর প্রান্ত আসতে जखाची गए जिज्ञेस कर हमला करते जीवन गति पथे दुर्बलताबनी इनफरमेशनमयी तक मानुष के कि नजरदारी सब सिसटेम तैयारी जीवन प्रत्येक क्षेत्र कमांडर हिसाब से राजनैतिक नेता और सामरिक कमांडर हिसाब विश्व मंच परामर्शा फ्रेंड मुनाफिक 
রাসুল এর জন্য আপনার ডিসেপশন টেকনিক সেখানে অবলম্বন করে এবং এই জিনিসটা আমি যখন সার্চ দিয়েছি লাইব্রেরিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক যতগুলো লাইব্রেরি আছে বদরের যুদ্ধের উপরে অন্তত আট থেকে দশটি পিএইচডি পাবে আজকে দুঃখ হচ্ছে আমরা মুসলিম হিসেবে বদর যুদ্ধ নিয়ে শুধু ঘটনা কেন্দ্রিক আলোচনা করব সামরিক কমান্ডার হিসাবে তিনি বর্ষা সৈনিকদের প্রথম ভাগে রাখলেন যুদ্ধের ময়দানে আমি এবং শত্রু বাহিনীর অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ এবং তিরন্দাজ বাহিনীকে তিনি আপনার পেছনের সাহিত্য দান করেন এবং সর্বশেষ যদি শত্রুরা মুসলমানদের নিপুর করতে হয় তাহলে তরবারি যাদের তাদের শক্তিশালী ছিল এই তরবারি ওরা লোকদের থেকে সেই কাজে নিযুক্ত করে এবং যুদ্ধ শুরুর আগে তিনি তিনটি কোম্পানির জন্য তিনটি পাসওয়ার্ড ছদ্ম নাম নির্ধারণ করে দেন এগুলো হলো আমাদের যুদ্ধের কথা এবং সতেরো তারিখ রমজান রাত বদর পাত্র রাসুল রাত্রি যাপন করেন তিনি আল্লাহ কাছে কাকুতি মিনতি করে দোয়া করেন যে আল্লাহ আজকের দিনে যদি মুসলমানরা পরাজিত হয়ে যায় তাহলে তোমার এবাদ করার কোন লোক মঞ্জুরি তোমাদের আহ্বানকে তিনি কবুল করলেন এবং তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবার জন্য ধারা বাহিনিক ভাবে আমরা জানি এর পর মুসলমানের বিক্রি হয়েছে পাঁচটি শিক্ষা পাঁচটি শিক্ষার কথা বলি পরামর্শ যৌক্তিক হলে এক নম্বর শিক্ষা পরামর্শ যৌক্তিক হলে সর্বাধিনায়কের অধীনস্থদের যুক্তিসঙ্গত কিভাবে রাসুল যখন বদলের প্রান্তে বিভিন্ন সৈন্যদেরকে ডিস্ট্রিবিউশন করেন তখন সাহাবিক একজন সাহাবাহাবকে জিজ্ঞেস করেন আপনি যে এই ডিস্ট্রিবিউশন করছেন সৈনিকদেরকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করাচ্ছেন এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা না আপনার নিজের কোন বুদ্ধি থেকে পড়ছেন বলে আমার নিজে থেকে তাহলে আমার সাথে না বক্তব্য আছে তখন সাহাবা বললেন আমাদেরকে এই যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে এগিয়ে থাকতে হলে মক্কার যে কাফের সৈন্য আছে তাদের যে তাদের কাছাকাছি যে পানের পানির কূপগুলো আছে এগুলো নিয়ন্ত্রণ আমাদের কিনে হবে সেই জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করতে হবে তখন রাসুল সাল্লাহ আলাইহিসাল্লাম সাহাবা এই বক্তব্যকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং সেই কূপগুলো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য সংখ্যা দিকের উপর বিজয় নির্ভরশীল আমরা জানি বদরে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল সুতরাং সংখ্যায় আমরা কম এখানে আমরা ওয়ান পার্সেন্ট মুসলমান আমাদের বিজয় আসবে না এই শিক্ষা বদর আমাদের আল্লাহ কি করেন 